Y hoy vamos a hablar acerca del amor al prójimo. Y esa prédica hoy en día no es popular, pero me encanta que podamos ser exhortados por esa palabra como iglesia hoy. Nos vamos a dar cuenta y nuestro corazón se va a ir incomodando acerca de por qué no es muy popular, pero amar a tu prójimo es algo que ha estado en el corazón de Dios por toda la eternidad. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos y me acompañas haciendo esta oración? Juntos nos vamos a disponer hacia lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas hoy. Gracias, Señor, por, por tu palabra que no vuelve vacía. Gracias, Señor, por tu palabra que transforma. Gracias, Señor, porque, porque es tu palabra la que abre nuestros ojos. Es tu palabra la que nos cambia. Es tu palabra la que hace que nuestro corazón pase a ser de piedra, uno de carne. Eres tú, hablándonos hoy, Señor, con tu amor. Con tu amor que no es solamente para nosotros, sino que es para todos. Te honramos hoy, Señor, y nos disponemos a que tú nos retes, nos desafíes y nos bendigas hoy con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer versículo que vamos a leer hoy es Juan 3.16, pero no me lo pongan en la pantalla. Eh, no fueron tan rápidos. No me lo pongan en la pantalla porque lo vamos a recitar, porque es un clásico de clásicos. Juan 3.16. Básicamente lo que dice este versículo, Juan 3.16, es porque tanto amó Dios al mundo que entregó a Jesús para que el que en él crea pueda encontrar vida eterna. Pero ustedes sabían que hay uno que le sigue, pero que no es tan popular. Es Juan 3, 17. Pero ese no está en el vasito ahí de la marca que no voy a decir. No está. No, no está escrito en, en las rocas así cuando uno va a la playa. Solamente eso pasa en Chile. <risa> Juan 3, 16 es el popular, ¿no? Pero mira lo que dice el 17. Y me van a ayudar ahí a ponerlo atrás nuestros amigos de media. Juan 3.17 dice, porque Dios no vino a condenar al mundo. Va de nuevo. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de él. Porque tanto amó Dios al mundo que él mismo se entregó para salvarlo. Y si no te quedó claro, yo no vine a condenar, dice Dios, dijo Jesús, sino que vine a salvarlo. Entonces, si pudiéramos ponerle un título, una bajada de título a esta predicación... Sería ama al mundo. Y acá yo sé que ya los perdí. Ama al mundo. ¿Alguien se incomodó con eso? Sí, ahí. Honesta. Gracias. ¿Alguien más se incomodó? No. Oh, solo tú. Oh. <risa> ama al mundo. No amen las cosas de este mundo. Ah, ahí sí, y yo sé que te incomodaste y no levantaste la mano y ahora sí ya estamos bien, de nuevo, reconciliados. Mi pregunta es, si Dios amó tanto al mundo que Él mismo se entregó, no para condenarlo, sino que para salvarlo, y tú y yo fuimos creados a imagen de Dios, como Dios, ¿tú estarás llamado a amar al mundo o no? Dios porque de tal manera amó Dios al mundo. No me dejen solo. ¿Tú estarás llamado a amar al mundo? Sí, claro. Pero ese versículo nos confundió. No amen las cosas de este mundo. Pero sí amen al mundo. Y leamos el versículo. Ese está en Romanos 12, 2. Y dice, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿A qué se refiere con cosas de este mundo? ¿A qué se referirá? Básicamente es la manera de pensar sin Dios. No se amolden a esas ideologías. Cosas de este mundo igual a ideologías. No se amolden a esas creencias. No se amolden a ese comportamiento. No amen las cosas de este mundo. Pero sí amen al mundo porque Dios ama al mundo. Entonces cuando hablamos de amar al mundo, hablamos acerca de amar a las personas. 
Ama a tu prójimo. ¿Cómo eso de prójimo? El próximo. O sea, el que tienes al lado. A ver, mírense, ¿quién se tocó ahí? ¿Quién te tocó al lado? Sí. A esa persona estás llamada a amar. A tu familia, a tus amigos, a las personas que te topas en el, tu contexto de trabajo, de escuela. Al más próximo, a ese estás llamado a amar. Ahora, este mensaje suena súper bonito, suena súper hippie y suena súper ideal, ¿no? De acá vamos a ir a amar. Pero no lo puedo dejar acá, porque sí está difícil la cosa. ¿O no? Sí, está difícil. Imagínate que está tan difícil que el ejemplo que usa la Biblia para referirse a esto Dice algo así como, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Han escuchado ese versículo o no? Típico que ese versículo sí lo escuchamos cuando la oración está pero poderosa. Así, un paso para atrás y te vayas, o sea, poderosa. Típico que ahí uno escucha ese versículo, pero uno no lo entiende. No, no se entiende ese versículo mucho. Eh, a todo esto un paréntesis. Quiero honrar... Ah, y, y qué lamentable que sea señoras y no señores también, pero quiero honrar a las señoras, señoritas y mujeres de oración. Oh, ¡Mira! Ahí apareció, pero claro, un fuerte aplauso. Para el Ministerio de Oración que cada semana están orando por ti y por mí, por nombre. No, es cierto, por nombre, orando por por su iglesia, qué importante es, es la oración. Y yo he escuchado esa frase en una oración, de nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y, y, y el que no es cristiano se va, pero más asustado que no se quepa la casa. O sea, como... <risa> pero ¿qué quiere decir este versículo? Leámoslo, está en Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Qué quiere decir este versículo? Poderes que dominan este mundo. Nuevamente está hablando acerca de ideologías. No sé si ya lo captaste, pero este versículo nos está revelando que nuestra lucha no es contra las personas, sino que contra la ideología detrás de las personas. Está haciendo una diferencia entre las personas y las ideologías que gobiernan a las personas. Entonces piensa en esa persona que te cae mal. Esa persona que te es difícil amar. Piensa. Este versículo nos está llamando a ver que tu problema no puede ser con la persona sino que necesitas ser misericordioso, necesitas perdonar y necesitamos amar porque es la ideología la que está haciendo que la persona actúe de determinada, de determinada manera. Por ponerte un ejemplo, y no es fácil, si tu papá te abandonó y tú sientes odio, rincor, estás herido, Tienes dos opciones. O vives así la vida, no perdonando, o cambias ese odio de odiar a tu papá a odiar el abandono. Puedes tú cambiar la historia, en este caso, este ejemplo, de tu familia. De decir, yo no voy a ser un papá que abandona. Vas a odiar tanto la ideología que perdonas. Cuando perdonas, los que lo, es, lo hemos experimentado, tú te liberas y pasas a odiar tanto la ideología que nunca te vas a perdonar eh, repetir el mismo patrón, ¿no? Entonces, básicamente, este versículo nos está animando a a que tu problema no sea con la persona, sino que con la ideología que está haciendo que esa persona actúe así. Así que la siguiente vez que quieras lanzar una piedra y estás a punto, acuérdate de este versículo. No es la persona, 
en la ideología atrás. Pero esto no es fácil, y menos si creciste en la iglesia desde chico. ¿Quién creció en la iglesia desde chico? Está canijo, entonces, dirían los mexicanos. Está canijo. Yo crecí en la iglesia desde chico. Yo nací y mis papás ya eran cristianos. De hecho, nací y yo no lloré. Hablé en lenguas, imagínate. <risa> Cristiano yo. Sin traducción, sí. Nací en una iglesia pentecostal. Yo prediqué en la calle. Es, es neta. Es verdad. Prediqué con saco, corbata, mi hermano también, <risa> todos pentecostales predicando en la calle. Luego de ahí me fui a una iglesia deformada, perdón, reformada. ¿Qué se escuchó deformada? No, oh, no, no, reformada, reformada. Reformada que es de, del el clásico compadre que está así con una Biblia. Ay, tú eres reformado, no. Viendo que, que no te estás equivocando, que estás diciendo tal cual la palabra de Dios. Y luego pasé a una iglesia, mega iglesia, cinco campuses, muy grande. Y ahora estoy acá, en Osana. Y en todas las iglesias vi tanto a Dios, en cada una, en la pentecostal, la reformada, la mega iglesia y esta iglesia que acaba de cumplir cinco años. En todas vi tanto a Dios ¿He sido tan bendecido? En cada una de esas iglesias tan diferentes. Pero en todas he podido leer un peligro. Y, y cuando digo leer, yo me incluyo. He podido leer un peligro que cargamos. ¿Cuál es ese? Construir nuestra propia burbuja. Nos sentimos muy bien cada domingo cada grupo de conexión, cada discipulado, cada reunión de jóvenes. Y muchas veces hemos escuchado la clásica prédica, la iglesia no son las cuatro paredes. Clásico, ¿no? Mentira. Sí son. O sea, hemos construido no solamente una iglesia de cuatro paredes, sino que con un resto de barreras para entrar. Entonces no solamente están las cuatro paredes y el techo, y el piso obviamente, sino que muchas barreras para entrar. Y es que cuando construimos nuestra propia burbuja es que nace el ellos y el nosotros. Los de afuera. Los del mundo. Puros labels. Puras etiquetas. Los perdidos. Ahora, cuando tú y yo también hemos estado perdidos, y nos perdemos muchas veces. Y nos vamos a perder mañana, y el mes siguiente, y el año siguiente. Ay, pero, pero, ¿Cómo así? Si yo, yo ya estoy listo, yo ya soy salvo, yo soy cristiano, yo vengo sana domingo tras domingo. La salvación no solamente te llegó en un momento determinado que tú sentiste algo rico y hubo fe en ti, no, no sabes cómo explicarlo, tal vez pasaste adelante, hiciste una oración. Sí, y tú, oh, llegó salvación. ¿Quién ha experimentado eso? Pero en muchas partes de la Biblia, ese verbo se usa en ando. Dios está salvando. ¿Pero cómo? Si fue la semana pasada cuando yo hice la oración. No, 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 no. No se usa en pasado. Se usa en que está pasando. Dios está salvando. Porque su misericordia se renueva cada día. Tú y yo cada día necesitamos a Jesús. Tú y yo cada día necesitamos restauración, cada día necesitamos perdón, cada día necesitamos de su gracia, cada día necesitamos encontrarnos con Jesús. ¿Crees eso? ¿O fue un encuentro y ya? No. Cada día tú y yo necesitamos ser salvados de nosotros mismos. Así que Jesús nos está salvando hoy. Y si esta prédica tal vez no te está gustando y está bien, ¿tú sabes a quién no le gustaba esta prédica? A un fariseo. Un fariseo creía que no necesitaba a Jesús. Nunca lo reconocieron, la verdad. 
un fariseo creía que no necesitaba ser salvo. Pero ese no era solo el problema, sino que además de que él no creía necesitar salvación ni necesitar a Jesús, un fariseo creía también que había un cierto tipo de persona que no merecía perdón ni salvación. ¿Les suena un poquito familiar, es un poco conocido? Ya ni sé quién dijo esta frase, pero si Jesús viniera hoy, ¿quiénes serían los fariseos? Y ya que entramos en confianza, hagamos la pregunta directa. ¿Seremos nosotros los fariseos de este tiempo moderno? Es muy probable que sí. Dejando afuera a los que el Señor quiere incluir. Así que veamos la diferencia entre un corazón de fariseo versus el corazón de Jesús. Un fariseo avienta piedras. Jesús, él tiene encuentros. Los fariseos se alejaban de los pecadores. Jesús se encontraba con ellos y los transformaba. Así que veamos tres encuentros que Jesús tuvo. Tres historias. La primera... Saqueo. Contexto. Jesús era una celebridad. ¿Habían pensado en eso? Sí. Lo seguían 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, imagínate. 3.000 personas. Todos lo querían escuchar. Oye, predica al fondo del mar mejor que... Creo que descubrieron que las ondas... No sé si será, si será cierto eso, pero... Aléjate de nosotros acá en la playita para poder escucharte mejor. Una celebridad. Así que Saqueo era un hombre chiquitito. Tan chiquitito el hombre que se subió arriba de un árbol, porque si no, no veía nada. La multitud se sube. Y a mí me encanta Jesús. Nos enseña comunicacionalmente a Jesús. Un crack. Él llega ahí y ve a Saqueo. Y le dice, hoy me quedo en tu casa. Oh, Jesús sí. Le entra. Sabe con qué personalidad se está topando. Hoy me quedo en tu casa. Oh. Saqueo baja. Algo que me encanta es que Jesús no tiene que decir absolutamente nada para que Saqueo se arrepienta. ¿Quién era Saqueo? Un recaudador de impuestos. ¿Me van a creer que, que en ese tiempo los políticos ya robaban? Difícil de creer. Difícil de creer. Saqueo había robado mucho. Imagínate su autoestima. O sea, chiquitito, probablemente le hicieron bullying, pero además no le bastó con... Bueno, no tiene la culpa de ser chico. Pero él comenzó a robarse a las personas. Imagínate el trato o el desprecio que le tenían. Pero Jesús lo ve. ¿Sabe? Piensa en ese político que tú vas. Ah, y Jesús lo vio. Hoy me quedo en tu casa. Quiero tener un encuentro contigo. Así que saqueo baja. Y me encanta porque Jesús no tiene que decir absolutamente nada. Y él se arrepiente. Él está teniendo un encuentro con Jesús. Y él dice, oye, si en algo he hecho malo, yo lo voy a duplicar. Yo sé que robé. Pero yo lo voy a devolver. Duplicado. Fin de la historia. Segunda historia, la mujer adúltera. Básicamente cuenta la historia que a una mujer la acaban de descubrir siéndole infiel a su esposo, acto condenable en ese tiempo, y, y la llevan a la plaza y para que todos la vean, la exponen. Y todos los hombres, no mujeres, hombres, están listos para comenzar a aventar piedras. Y Jesús se manda esta frase que ha quedado para la historia. Dice, el que esté libre de pecado, que tire una piedra, la primera. Denle. Todas las piedras comienzan a caer al piso. Jesús se acerca a la mujer 
y le dice, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Fin de la historia. Tercera historia, tercer encuentro y mi favorita. El criminal en la cruz. Típico que uno en la escuela dominical, no, el ladrón en la cruz, y uno se imaginaba un compadre que robó y luego a la cruz. No, o sea, hay que pensar que los romanos se pusieron de acuerdo para crear una forma de muerte que fuera la más sádica, que fuera de a poquito, y que el que estuviera ahí en la cruz sufriera de principio a final y pagara las consecuencias. Así que ese criminal en la cruz apunta a pensar en, en algo que para ti sería condenable. O sea, algo digno de la silla eléctrica. Piénsalo. Eso que se te vino a la mente es muy probable. Pero pareciera ser que este criminal estaba teniendo un encuentro con, con nuestro Señor. Porque el otro que estaba de un lado le dice, oye, oportunista el vato, si tú eres el Hijo de Dios, bueno, sálvate y salvan a nosotros de pasada. Sin embargo, el otro le dice, espérame, espérame, tú no te das cuenta que estamos frente al rey de reyes y señor de señoras? ¿Se había encontrado con Jesús? ¿Cómo? Dice la Biblia que Jesús fue llevado como un cordero y no dijo absolutamente nada, no se quejó. Él dio un acto tan grande de amor que comenzó a encontrarse con Jesús, el criminal, el, al que tú y yo habíamos, habríamos dejado afuera. Él interviene y dice, ¿no te das cuenta que estamos frente al Creador? Y de pasada le dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Y la respuesta de Jesús me encanta porque él le dice, hoy mismo estarás conmigo, en mi presencia, con el Padre, siendo Hijo. Siendo perdonado, siendo restaurado, siendo redimido, conmigo en el paraíso. Porque Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Pero generalmente estas historias nos emocionan y nos llegan al corazón porque tú y yo nos identificamos con uno de los tres. Estoy seguro que yo empecé a contar la historia y tú, uy, oh, yo podría ser saqueo. Y luego, oh, yo podría ser la mujer adúltera. Oh, yo podría ser eh, el criminal en la cruz. Porque se te ha perdonado mucho. Pero creo que muchas veces necesitamos cambiar el papel y poner a otro ahí. Es fácil cantar cuando estás recordando que tú fuiste salvado, que tú fuiste redimido, que tú fuiste perdonado. Ahí está fácil. Pero cuando Dios te dice que yo envié a mi hijo para que otro fuera perdonado, para que otro fuera salvado, para el que te cae mal, para ese que tú dejarías fuera de tu lista, de tus condiciones, fuera salvado, fuera perdonado, ahí se nos acaba la emoción. Y creo que todos hemos escuchado acerca de la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Sí? La parábola del hijo pródigo, básicamente, cuenta la historia de que habían dos hijos y el menor, el compadre era tan mal hijo, que pidió la herencia antes que el papá muriera y se fue. Y ustedes saben todo lo que pasó. Él malgasta toda la herencia, vive de una manera no óptima, no mejor, Y él toca a fondo, se dice en Chile, tanto que dice, bueno, voy a volver 
a la casa de mi papá. Algo que me encanta es que cuando el hijo menor está volviendo a la casa del padre, el padre ya lo estaba esperando y el padre sale corriendo, corriendo a su encuentro. Y esa parábola a todos nos encanta, ¿no? Sí, porque uno se siente identificado con el hijo menor. Pero ¿qué pasa con el hijo mayor? El hijo mayor siente que algo pasó y le dice, no, es que llegó tu hermano, tu papá hizo una fiesta. Y el hijo mayor se enoja. Y ahí empieza a reclamar, ¿no? Y le dice, pero yo siempre he estado acá, siempre te he servido. Nada has hecho para mí. Llega mi hermano que tomó puras malas decisiones y tú haces una fiesta. Y tenemos un fin inconcluso en la parábola del padre estando afuera y diciéndole, mientras el otro ya estaba disfrutando, el padre está afuera y le dice, hijo, entra. Hijo, ven. Ven a celebrar con nosotros. Algo que me encanta es que ahí Jesús contó tres parábolas. La de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo pródigo. Justo Jesús, en contexto, él tenía en su audiencia a dos tipos de personas. Por un lado estaban los pecadores, los liberales, los, ellos, los perdidos, los que están fuera. Y por otro lado estaban los fariseos, hombres de la ley, los que estaban dentro, los que estaban asegurados, los que vivían correctamente, de la boca para afuera, con sus rituales. Los de iglesia. Qué coincidencia que Jesús al terminar la parábola, tú y yo, si lo lees, no sabemos si entró el hijo mayor o no entró. ¿Qué habrá querido decir Jesús ahí? ¿Qué tendrá en su agenda? ¿Será un llamado a entrar a la fiesta cuando la fiesta no tiene que ver contigo? sino que tiene que ver con celebrar a otro? ¿Será ese el llamado de Dios para su iglesia hoy? ¿Local y global? Respóndeme tú. ¿Será el llamado? Eso ocurre cuando se te olvida cuánto se te ha sido perdonado. Cuando tú olvidas por un día, por un instante. Ese encuentro con Jesús que lo necesitas diariamente, cuando tú olvidas que necesitas salvación todos los días, que necesitas gracia, que necesitas misericordia. Cuando tú lo olvidas, es que dejas de amar a los demás. Amamos porque tú nos amaste primero. Y estudiando esta parábola se me venía una imagen que, que me encantó. Recuerda, el hijo menor toca fondo y él dice, bueno, voy a volver a la casa de mi padre. Él viene llegando y a su encuentro sale el papá corriendo a recibirlo. ¿Y el hermano mayor dónde estaba? Ahora, imagínate esta imagen. Y yo creo firmemente que es el cuadro al que Jesús le hubiese gustado pintar. Lo quería desafiar, pero él hubiese pintado este cuadro. Imagínate que está el hermano menor caminando mal, mal físicamente, mal emocionalmente, mal en su corazón, mal espiritualmente. Y va caminando. Y de repente viene que el papá viene corriendo. 
pero atrás otra persona y ese es su hermano mayor imagínate el papá corriendo y el hermano mayor corriendo por su hermano para recibirlo a casa todos celebrando una fiesta todos celebrando el perdón del Padre la gracia del Padre la restauración del Padre la nueva vida que ese hermano menor podía comenzar a vivir en Cristo Jesús ¿no será ese un llamado para nosotros? el salir corriendo no solo derribar las cuatro paredes sino que derribar todas las barreras que hacen que que la gente no quiera ni saber de Dios ni saber de la iglesia ¿no será ese el llamado? nos encanta cantar Señor quiero tener tu corazón entonces ama este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí no es que no estaban cantando con el corazón no se estaban comportando con el corazón tú y yo necesitamos decirle Señor aquí estoy usa mi vida pero úsala de verdad me quiero entregar a ti para hacer tus manos y tus pies para ir corriendo por el perdido para amar como tú amas El llamado siempre ha sido ser como Jesús y le preguntaron a Jesús, oye, dame una clave para poder vivir. Y él dijo, ama a Dios, llámense entre ustedes. Y luego oró que sean uno para que el mundo crea. Y dio ahí toda la clave. Algo que me encanta es que Jesús también dice, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. pero tú no crees eso me doy esa libertad porque yo tampoco lo creo a veces porque suena muy bueno para ser verdad pero algo que me encanta es que acá no se trata de ti sino que se trata de la grandeza del corazón de Dios amén o sea, me encanta porque cantando esta canción de lo harás otra vez yo sé que tú mueves montañas y me ponía a pensar, ¿por qué Dios habrá puesto ese ejemplo? ¿Por qué Jesús, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esa, esa montaña, muévete y se moverá? ¿Y no será que es una exageración? Para decir, es que esa montaña es humo. Ni existe. En comparación a lo que yo puedo hacer. Entonces tal vez tú dices, es que Señor no soy capaz que mi corazón está muy duro es que estoy muy herido es que así soy yo y Dios hoy te dice no, 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 no no. es que mi nombre es nombre sobre todo nombre y no hay cadena que yo no pueda romper no hay muro que yo no pueda derribar y no hay corazón que yo no pueda transformar ¿cuántos creen eso?